ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி கிராண்ட் சமையலில் ஆலு பரோட்டா எப்படி செய்யணுன்றத பார்க்கலாம் ஆலு பரோட்டா செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து கொத்தமல்லி கொஞ்சம் ஹாஃப் லெமன் காஞ்ச மிளகாவை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுக்கணும் பச்சை மிளகாவையும் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் பூண்டு சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுக்கணும் கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் தேவைக்கேற்ப உப்பு இஞ்சி சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் தனியாவை ரெண்டாக உடச்சி வச்சுருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் தனியாக எடுத்திருக்கேன் ஜீரகம் வந்து ஹாஃப் ஸ்பூன் மூணு கப் சப்பாத்தி மாவு எடுத்திருக்கேன் நான் ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நாலு மீடியம் சைஸ் உருளைக்கிழங்க வேக வச்சு மசிச்சு வச்சுருக்கேன் கடாயை ஹீட் பண்ணி அதில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் காஞ்ச உடனே ஹாஃப் ஸ்பூன் ஜீரகம் ஆட் பண்ணிடலாம் ஒரு ஸ்பூன் தனியா சீரகமும் தனியாகவும் நல்லா வதக்கிடலாம் ஒரு ஸ்பூன் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க பூண்டு ஆட் பண்ணிடலாம் பூண்டு ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா அதை வதக்கிக்கலாம் இஞ்சி ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் பச்சை மிளகா ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிடலாம் பச்சை மிளகா ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா வதக்கிக்கலாம் காஞ்ச மிளகா ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிடலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு இது நல்லா வதக்கிடலாம் இதில் ஆனியன்ஸ் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறத ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வதக்கிடலாம் உப்பு ஆட் பண்ணிடலாம் கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிடலாம் கொத்தமல்லி கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிடலாம் கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கலரி விட்டுருணும் இப்போது மசித்து வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்கு ஆட் பண்ணிடலாம் உருளைக்கிழங்கு ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கலரி விட்டுடலாம் இப்போது ஹாஃப் லெமனை இதில் பிழிஞ்சு விட்டுடலாம் லெமன் பிழிஞ்ச உடனே நல்லா கலரி விட்டுடலாம் இதில் இப்போது உருளைக்கிழங்கு மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு ஸ்டஃப்பிங்க்கு இப்போது சப்பாத்தி மாவு பிசையறதுக்கு மாவில் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிடலாம் தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிடலாம் தண்ணி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம் மாவை இப்போ சப்பாத்திக்கு மாவு பிசைஞ்சி வச்சாச்சு இதை அப்படியே ஹாஃப் அன் ஹவர் ஊற வைக்கணும் ஹாஃப் அன் ஹவர் கழித்து தான் நம்ம சப்பாத்தி உருட்டி எடுக்கணும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பெரிய பெரிய சைஸ் உருண்டையாக பண்ணி வச்சுக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய உருண்டை எடுத்துகிட்டு லைட்டாக மாவில் போட்டு எடுத்துகிட்டு லைட்டாக அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சைட்ஸில் மட்டும் இந்த மாதிரி தேய்ச்சிடணும் இப்போ சைட்ஸில் மட்டும் தேய்ச்சாச்சு நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா நண்டாக இருக்கும் இப்போ அதில் ஒரு ஸ்பூன் உருளைக்கிழங்கு ஃபில்லிங் வச்சு இந்த மாதிரி ப்ளீட் பண்ணிக்கணும் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கணும் கொஞ்சம் மெதுவாக பண்ணணும் அப்புறம் வந்து இதை இப்படி பண்ணிவிட்டு லைட்டாக அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிக்கணும் இப்போது இதை வந்து மாவில் டிப் பண்ணிவிட்டு தேய்ச்சிடலாம் ரொம்ப மெலிசாக பண்ணக்கூடாது கொஞ்சம் தடியாகவே பண்ணிக்கணும் தவாவை ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதில் நல்லா உருட்டி வச்சுருக்க ஆலு பரோட்டாவை போட்டுடலாம் ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஆனவொடனே இதை அப்படியே திருப்பி போட்டுடலாம் திருப்பி போட்டு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஆன உடனே கொஞ்சம் எண்ணெய் அப்ளை பண்ணிடலாம் எண்ணெய் அப்ளை பண்ணிட்டு இதை அப்படியே திருப்பி போட்டுடலாம்
பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே பூரி மாதிரி நல்லா ரைஸ் ஆகி வந்திருக்கு சுவையான ஆலு பரோட்டா ரெடி ஆயிடுச்சு பட்டர் வச்சு சர்வ் பண்ணிடலாம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா கிராண்ட் சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி